বৃহস্পতিবার হতে শুরু হয়ে আগামী শনিবার পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী দারুল ইহসান ইসলামিক সেন্টার ট্রাস্ট বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত আজমুসান তেইশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন ও ইসালের সব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ইসলামিক সেন্টার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা বরিশাল ছাড়ছেনা দরবারের পীর আলহাজ মুফতি শাহ মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল্লা সিদ্দিকী কুমিল্লা তিরিপ দরবারের পীর এবং দরবারে ফারুকি লন্ডনের খলিফা আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মইনুদ্দিন এবং আলহাজ মাওলানা মুজাহেরুল কাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আব্দুল মাবুদ চৌধুরী রেক্টর আলহাজ বদিউল আলম অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হামিদ প্রধান শিক্ষক আলহাজ মাওলানা নাসির উদ্দিন ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান শিক্ষক মাওলানা হারুনুর রশিদ প্রমুখ দারুল এহসান সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মহতি সভার সম্মানিত সভাপতি হজরত উলমা একরাম সমবত ভাই বোনরা পদ্মার আড়ালের মা ও বোনেরা সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হবরকাত আল্লাহ লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করি যে মহান রব্বুল আলমিন তার দেওয়া বিধান দুনিয়ায় বাস্তবায়ন করার জন্য মসজিদকে আলোকিত করার জন্য মাদ্রাসার গুরুত্ব অপরিহার্য মাদ্রাসা লেখাপড়া না করলে মসজিদের যে মুসল্লি নামাজ পড়বে সে কোনো দিন সম্ভব হইত না মসজিদগুলি মাহারুম হয়ে যাইত যদি মাদ্রাসা এ ছোট্ট মনিরা আল্লাহর কালাম উল্লাহ থেকে আয়তগুলি প্রশিক্ষণ না নিত আমরা আগে মতব ছিল যে বাংলা লেখাপড়ার করার কারণে আমরা সহি শুদ্ধভাবে আমরা যেভাবে কোরআন তালওয়াত করতে হয় আমরা অনেকে জানি না আল্লাহ মাফ করুক এই যে কোরআন এই এলাকায় হজরত মুফতি লোকমান ফারুকি সাহেব এই এলাকায় আলোকিত করার জন্য উনি লন্ডনে থাকেন এই এলাকা মহব্বত করে এই এলাকায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গেলেন আজকের এই মাহফিল থেকে তাহার আত্মার মকফরত কামনা করতেছি আল্লাহ রবুল আলমিন যাকে পছন্দ করে তাকে মনোনীত করে এ ছাত্রগুলি এই যে লেখাপড়া করার জন্য এখানে আসছে অনেকে তৌফিকে ধরে নাই যে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করার জন্য আল্লাহ মাদ্রাসা লেখাপড়া করার জন্য যাকে মনোনীত করবে যেমন আজকে মাহফিল এত বিশাল এলাকা সবাই আজকে বছরে একবার মাহফিল হয় এখানে বসার কথা ছিল এই মাহফিলকে শ্রোতারা এসে আলোকিত করার কথা ছিল যারা আমাদের হজরত হল মা ইকরাম আসবে তারা সুন্দর এখানে বায়ান শোনার কথা ছিল ভারতের মতো যদি আমাদের দেশেও মাই শুরু হয় মুসলমানদের উপর মসজিদের উপর কোরআনের উপর ওই মুসলমান তোমরা কোথায় যাবা তোমাদের কোন কেউ কে বাঁচাতে পারবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেফাজত করে সিনের মুসলমানদের উপর নির্যাতন করার কারণে মুসলমানদের মাথা পা বিচ্ছিন্ন করে গ্রিল বানায় বানায় খাচ্ছিল আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখতে পাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই চীনা বাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন কিসের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন শিক্ষা যুগে যুগে নবীদের বেলায়ও দিয়েছিলেন আগের জমানায় ফেলে এক রোগের মাধ্যমে পুরো জাতিকে নিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র কোরআনকে অবমাননা করার কারণে কোরআন শুধু মুসলমানদের জন্য নাজিল হয় নাই 
কোরআন বাজিল হয়েছে মানবতার মুক্তি দেওয়ার জন্য জিন ইনসান উপজাতিকে এই কোরআনকে ধারণ করার জন্য আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাফের বেইমান যে যে ধর্ম অবলম্বন হোক না কেন আল্লাহ আহার প্রদান করে থাকেন সবাইকে তার জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য বিধর্মীদেরকে পরাশক্তি বানাই আছেন কেন সে যেন বলতে না পারে কিন্তু আমরা যা সুভাগ্য জাতি যারা মুসলমান জাতি যারা আল্লাহকে ভালোবাসে আল্লাহর আনুগত্য করে রসুলকে রসুলের ভালোবাসে রসুল সুন্দর মতো চলার জন্য জীবন জীবিকা নির্বাহ করে তাহলে আমরা সেই জাতি আমাদের সামনে কোরআন ফুরি কোরআনকে অবমাননা করা হচ্ছে আমাদের সামনে আমাদের আল্লাহর গর মসজিদকে ফুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা মুসলমানদের যদি একটুই মান থাকে সে মুসলমান নীরব থাকতে পারে না আমরা গতকাল ন্যাশনাল এম্প্লয়মেন্ট হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে পুরা পৃথিবীবাসীকে জাতিসংঘকে ওয়াইসিকে আহ্বান করেছি যে মুসলমানদের রক্ত রঞ্জিত হচ্ছে তাই না শুধু তাই না মা বন্ধের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে তাই না আল্লাহ দেওয়া বিধান যে বিধান না হইলে পৃথিবী ধ্বংস করে দিত সেই বিধানের উপর ফুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহর গর মসজিদ যেদিন থাকবে না সেদিন পৃথিবী ধ্বংস করে দেওয়া হবে আমরা সবাই জানি কিন্তু এই যে হিন্দুরা যে আঘাত করলো আমি যদি আমরা যদি মুসলমানের যদি প্রতিবাদ না করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমে আমাদের উপর গজম নাজিল করবে শুধুমাত্র কি কারণে যে আমরা প্রতিবাদ না করার কারণে আমরা মুসলমান হয়েছি আল্লাহর কোরআন হেফাজত করার জন্য আমরা মুসলমান হয়েছি আল্লাহর কর মসজিদ হেফাজত করার জন্য অথচ আমরা মুসলমান হওয়া সত্য এই এলাকায় একটা ইসলামী চান্টার করা করে দিচ্ছে আপনাদের জন্য কোরআনের আলোকিত করার জন্য আজ এই মাহফিলে আপনাদের কোরআনের সেই মহাব্বতটুকু কতটুকু আছে আপনারা চিন্তা করেন কোদা কে আমাদের দিন কী জবাব দিবেন কালকে যদি আপনার সময় শেষ হয়ে যায় এত বড় একটা মাহফিল আপনার ঘরের পাশে কিন্তু আপনি আসলেন না আপনার হতভাগ্য জাতি স্যার আমি আর কিছু মনে করি না কারণ এটা এখানে যারা আল্লাহর কালাম পাঠ করতেছে তারা এখানে না পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তারা হয়তো কোনো জায়গায় মহাদ্দেশ হবে কোনো জায়গায় বড় মুক্তি হবে কোনো জায়গায় শিক্ষকতা করবে কোনো জায়গায় দেশ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব তাদের হাতে আসবে এই শিশু ছোট্ট শিশুরা তো আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমরা কেন তাদেরকে উৎসাহ তো করতেছি না আজ এখানে এত বড় একটা সুন্দর মা জাতিকে আমাদের লোকমান মুফতি লোকমান ফারুকি সাহেব বেছে নিলেন মাদেরকে মা যদি ভালো হয় বাজিদ বুস্তামির মতন একজন আল্লাহর অলি ফায়দা হয় গারেঙ্গার বড়জুর ফায়দা হয় মা যদি ভালো হয় মা যদি ভালো হয় আপনার গৌসুল পাক হাজা মৈদু সৃষ্টি রাহমতুল্লাহ আলহ মতন একজন অলি ফায়দা হয় আলেম ফায়দা হয় মা যদি ভালো হয় তাহলে আমরা মাকে আগে যে আমাদের হুজুর মলালা লোকমান ফারুকি সাহেব বেছে নিলেন মাদেরকে আগে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমরা এই মাদ্রাসা এমপি বুক্ত হওয়ার জন্য আমার তৌফিক থেকে যতটুকু পারি আমি সহযোগিতা করে গেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই এই মাদ্রাসাটাকে কবুল করি নে কারণ এই মাদ্রাসায় আমার আপনাদের এলাকায় আলোকিত করবে মা বন্দিরকে আলোকিত করবে দেশের মানুষকে আলোকিত করবে এখানে আল্লাহর বরকত নাজিল হবে এখানে মানুষের বৈজ্ঞ পরিবর্তন হবে এই মাদ্রাসার কারণে এই মাদ্রাসা যদি না থাকে মসজিদের মুসল্লি পাওয়া যাবে না মুসল্লি সৃষ্টি হয় মাদ্রাসা থেকে তাই মাদ্রা আল্লাহর নবীর যে দেওয়া যে মাদ্রাসাগুলি আমরা যেন সংরক্ষণ করি আমরা মাদ্রাসা যেন মহাব্বত করি আমরা মাদ্রাসাকে যেন নিজের মনে প্রাণে ধারণ করি শেষ বয়সে আমরা তার কিছু করতে লেখাপড়া করতে পারব না মাদ্রাসার মহাব্বত করি জান্নাতের বাকি হওয়ার জন্য আমি মুরব্বীদেরকে আহ্বান জানাবো যদি আমরা তাই না করি তাহলে দুনিয়াই আমরা পাবো না আখেরে তো আমরা পাবো না আখেরের দুনিয়ায় যদি পাইতে চান তাহলে মাদ্রাসাকে মহাব্বত করতে হবে মসজিদকে মহাব্বত করতে হবে তাহলে আমরা পরিপূর্ণতা লাভ করব মুসলমানরা আজ শতভাগ্য জাতি আজ আমাদের কোনো গার্জিয়ান নাই 
আমাদের আলমদের মধ্যে মারামারি কথায় বাত্রাই একজন একজনকে বাটপার বিভিন্ন রকমের উচ্চারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি অতস আলমের দেখে আমাদের ভালো কিছু আশা করছিলাম কিন্তু আজ শতবেগ্য জাতি যারা ভালো কথা বলে তারা এখানে থাকতে পারে না যারা খারাপ কথা বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেছে এটা হলো আমাদের জন্য মুসলমানদের জন্য হতবেগ্য জাতি আমরা আজ আমি অনুরোধ করব এই যে ইসলামী চেন্টার থেকে দেশবাসীকে আহ্বান জানাবো আসুন আমাদের কোরআন আমাদের মসজিদ আমাদের রক্ষা করতে হবে না হলে আল্লাহর গজব আমাদের বতুর আমার উপর আমাদের উপর ইয়ার থেকে বড় বিপর্যয় আমাদের উপর নেমে আসবে তাই অনুরোধ করব যেহেতু আলেমেরা এখানে বয়ান করবে তারা ভালো নসিহত করবে আমরা কোনো আলেম না তবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ন্যাশনাল এম্বামে হিম রাইসের দায়িত্বের কারণে জাতীয় পরিবেশ মানবাধিকার দায়িত্বের কারণে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রত্যেক অঞ্চলে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে দেশের মানুষ অনেক অনেক জায়গায় প্রত্যেক অঞ্চলে আমরা গেছি আমরা প্রতি মাসে এক হাজার জনকে ফিরি চিকিৎসা দিয়ে থাকি ন্যাশনাল এম্বয়ে হিম রাইসের পক্ষ থেকে আমি ন্যাশনাল এম্বয়ে হিম রাইসের পক্ষ থেকে এই এলাকার সবাইকে সালাম শুভেচ্ছা জানাই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি যিনি এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন তাহার আত্মার মকফরত কামনা করতেছি ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তুমি শুধু মুসলমান রেখা হবে আর গুলি কি দোষ করছে মেজবান দিবে সবার জন্য হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রিস্টানের জন্য এই যে আজকে মেজবান এই যে আজকে মেজবান করে এই যে ছেলেরা বর্তমান পরিসংখ্যানে সারা বিশ্বে ত্রিশ লক্ষ কোরআন হাবেজ আছে এক ইংরেজ বলছিল মুসলমানকে বিদ্বেষ করে যে ওই লাইব্রেরি থেকে ইয়ে সব কোরআন শরীফ জালি ফেল আর এক হিন্দু ছেলে বলে যে এই বদমাইশ তুই ওঠে জ্বালতে পারবি না ত্রিশ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ওঠে জমা আছে কি বলিস তুই তুই বেকম নাকি সেই এই যে বাচ্চাগুলি এদের দেখলে আমরা দুর্বল হয়ে যাই কারণ আল্লাহ পাক এদের ভিতরে কী দিছে